വഴിക വയ്യകം വഴിക വയ്യകം വഴിക വിളക്ക് എനാടി വിന എളിയമുറി കുണ്ടലിനി യോഗത്തിൻ നാങ്ക് മുഖ്യ അംഗങ്ങൾ മീനാക്ഷിമ്മ കുണ്ടലിനി യോഗത്തിൻ നാങ്ക് അംഗങ്ങൾ കുണ്ടലിനി യോഗ യോഗ വന്ദ അതമം മഹത്തായവ ആ செய்யற परपஸ் எனக்கு தெரிஞ்சத சொல்றங்க யா செய்யற परपஸே வந்து குண்டலி யோகம் உள்ளதை உணர்தல் நல்லதை செய்தல் அல்லது விடுதல் வாழ்க்கையளமுள்ள அருமை தவம் தற்சோதனை குணநல பேர் முழுமை பேர் நான்கு அங்கங்களை வாழ்க்கையளமுள்ள மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் தவம் செய்வதனால் நமக்கு கிடைக்கும் ஓர்மை கூர்மை சீர்மை இந்த ஓர்மை கூர்மை சீர்மை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகளில் ஆனந்தேமா ஓர்மை என்பது கான்சன்ட்ரேஷன் என்ற அந்த தன்மையில ஒரு நிலைத்த ஒருமைப்பாடு உணர்வு கூர்மை கூர்ந்து கவனிக்கக்கூடிய மன இயல்பு அந்த இயல்பு சீரான நமது எண்ணம் செயலுக்கான வழிவகுக்கக்கூடிய தன்மையில சீர்மை என்றும் இது பிரபஞ்ச இயக்கங்கள்ல அப்ளை பண்ணும் போது அந்த சீர்மை என்பதெல்லாம் சீரான அந்த இயக்கத்திற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது வாழ்க வளமுடன் ஆறு குணங்களை சீரமைக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் மீனாட்சிமா மீனாட்சிமா மியூட்ல இருக்கீங்க பேராசை சினம் கடும் பற்று முறையற்ற பால் கவர்ச்சி உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை வஞ்சம் அப்ப பேராசை வந்து நம்ம வந்து நிறை மனமாக சீரமைக்கிறோம் சினம் வந்து பொறுமை அப்புறம் கடும் பற்று அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தெரியல முறையற்ற பால் கவர்ச்சி உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை நேர் நிறை அப்புறமா வந்து அடுத்தது வந்து வஞ்சம் மன்னிப்பு அது அது மூலமா நம்ம சீரமைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு நிலை ரெண்டுல ஒன்றுல என்ன தவம் சொல்லி கொடுப்போம் ரெண்டுல என்ன தவம் சொல்லி கொடுப்போம் மூன்றுல என்ன தவம் சொல்லி கொடுப்போம் ஆனந்தியம்மா வாழ்க வளமுடன் ஒன்றுல பஞ்சேந்திரிய தவம் பஞ்சபூத நவகிரக தவம் ரெண்டுல துரியாதீத தவம் மூன்றுல ஒன்பது மைய தவம் என்ற அளவிலே பிரணவ தவம் பிரணவ தவம் இல்ல நித்யானந்த தவம் என்ற அளவிலே முதல்ல நமக்கு முதல்ல உடற்பயிற்சி அளவுல உடலை பருத்தி முதல்ல புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம உடலுக்குள்ளாக ஏற்றக்கூடிய அந்த பஞ்ச இந்திரியங்களை தவத்தின் மூலமாக அமைதிப்படுத்தும் போதுதான் கொஞ்சம் விரிஞ்சு பஞ்சபூத நவரத்தவும் அது தவம் எடுக்காதவங்களும் பண்ணலான்ற அளவுல சுவாமிஜி சொல்லியிருக்காங்க இந்த தவத்தை துரிய அளவிலே அந்த மிகுதி நாட்கள் பயின்று பயின்றுதான் அந்த துரியாதீதத்துக்கு நம்ம தயார் பண்றாங்க அதன் மூலமாக துரியாதீதம் என்பது இறைநிலை உணர்வை அளிக்கக்கூடிய ஒரு தவம் அந்த நிலையில தயாரிப்பு நடக்கின்றது அந்த நிலை இறைநிலை உணர்வை அளித்து பின்பு நமக்குள்ளாக மீண்டும் பயணப்பட்டு ஒவ்வொரு மையங்கள்லயும் நம்ம இணைத்து கொண்டு நமக்குள்ளாக உள்ள அந்த மையங்களையும் சீரமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு ஆற்றல் பெருகக்கூடிய அளவுக்கு அந்த தவத்தை வடிவமைத்திருக்கிறாங்க நித்யானந்த தவம் என்பது இறைநிலை உணர்வை நமக்குள்ளாகவே உள்ள அந்த ஆனந்த அனுபவத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய அற்புதமான தவநிலையாகும் 
நிறைவு செய்து பிரம்ம ஞானத்தில் இறைநிலை உணர்வு தாவமாகவே கொடுக்கிறார் இப்ப நடுவில் வந்து ஜீவகாந்த பெருக்க பயிற்சிகள் பண்றோம் ஜீவகாந்த பெருக்க பயிற்சி என்னென்ன அது எந்தெந்த அகத்தாய்வுல சொல்லி கொடுப்போம் அதனு அது ஏன் அதை நாம கத்துக்கணும் மீனாட்சியம்மா ஜீவகாந்த பயிற்சி என்பது இரண்டு தீப பயிற்சி ஒன்று கண்ணாடி பயிற்சி ஒன்று அப்ப தீப பயிற்சி என்பது அகத்தாயில இரண்டாவது நிலையில வந்து நம்ம பண்றோம் அப்புறம் கண்ணாடி பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது அகத்தாய்வு மூன்றாவது நிலையில நம்ம பண்றோம் அப்ப ஏன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் ஒரு வரிசை மாதிரி ப்ரொசீஜர் சுவாமிஜி அவங்க வச்சிருக்காங்க முதல்ல வந்து தீப பயிற்சியில வந்து நம்ம பழகிக்கணும் அதாவது ஒரு நிமிடம் பார்த்தல் ரெண்டு நிமிடம் கண்களை மூடுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த மாதிரி நல்லா பழகிட்டோம்னா அதுக்கப்புறமா வந்து கண்ணாடி பயிற்சி ஏன்னா தீப பயிற்சிக்கு சில வழிமுறைகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கண்ணாடி பயிற்சிக்கும் சில வழிமுறைகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப அந்த கண்ணாடி மயில தீப பயிற்சி நல்லா பழகின பிறகு கண்ணாடி பயிற்சிக்கு நம்ம வரோம் கண்ணாடி பயிற்சியில ரெண்டு நிமிடம் பார்க்கறோம் மூன்று நிமிடம் கண்ணை மூடுறோம் அப்ப அந்த மாதிரி வந்து இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த ஜீவகாந்த வான்காந்த தளத்துல இருந்து அந்த காந்த வந்து வருவதுனால அந்த ஜீவகாந்தம் வந்து பெறுகிறது அதனால நம்ம வந்து முதல்ல தீப பயிற்சி பண்றோம் கண்ணாடி பயிற்சி பிறகு மூணாவது அகத்தாய்வுல பண்ற மாதிரி கருத்து இது முகவசி தீப பயிற்சி என்பது முகவசியம் என்ற பலனை தரக்கூடியதாகவும் கண்ணாடி பயிற்சி என்று ஜெகவசியம் என்றும் வர்ணிப்பாங்க சுவாமிஜி முகவசியம் என்பது நமக்குள்ளாக ஆற்றலை பெருக்கி கொண்டு நம்முடைய செயலுக்காக யாரோடு தொடர்பு கொண்டாலும் அந்த செயல் நிறைவு பெறும் என்ற அளவிலும் ஜெகவசியம் என்பது நினைத்த மாத்திரத்திலேயே உலகையே வசம் கொள்ளக்கூடிய வசப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஆற்றல் பெருகக்கூ வான்காந்த ஆற்றல் நமக்குள்ளாக அந்த திணிவு பெற 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 அந்த ஒரு செயலும் நடக்கும் என்பது மகிழ்ச்சி அவர்களின் நுணுக்கமான அதுல ஒரு விஷயத்தை வச்சுதான் அந்த பயிற்சியை நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க வாழ்க்க வளமிடம் இப்போ பிரம்ம ஞானம்ங்கிறது அகத்தாய்வுக்கு அடுத்ததாக புதிதாக மகான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல தான் சேர்த்தாங்க ஏன் பிரம்ம ஞானம்ங்கிறத உள்ள சேர்த்தாங்க அதாவது அகத்தாய்வு எல்லாம் முடிச்சு முதல்ல வந்து நாலு அகத்தாய்வு இருந்தது இப்ப மூன்றாக சுருக்கி இருக்காங்க அகத்தாய்வுல நம்ம பல பயிற்சிகளை நம்ம பண்றோம் அப்ப அகத்தாய்வு பல பயிற்சிகளை பண்றதுனால நம்ம ஓரளவு மனதானது பக்குவப்பட்டிருக்கும் அப்ப பல பயிற்சிகள் ஜீவகாந்த பெருக்க பயிற்சி அப்புறம் பல இந்த தேரி பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சு கடிச்சு தவம் எல்லாம் செய்து நம்ம வந்து நல்ல பக்குவப்பட்டிருக்கும் மனசு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து பிரம்ம ஞான பயிற்சி வந்து கத்துக்கிறோம் அப்ப பிரம்ம ஞானம் அப்படி என்றாலும் நானியார் தத்துவம் தான் அதாவது இடைநிலைனா என்னன்றது முதலே நமக்கு அந்த படிச்சதுல இருந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்ப அதுல வந்து இந்த பிரம்ம ஞானத்துல வந்து சுத்த வெளியோட ஒன்றுதல் அப்படின்னு சொல்றது அதுதான் அந்த பிரம்ம ஞானத்தோட முக்கியமான பாயிண்ட்டு அப்ப அந்த சுத்த வழியோட ஒன்றுதல் நாம மட்டும்தான் நம்ம நம்மட்ட மட்டும்தான் இறைநிலை ஆன்மாவாக இருக்கு என்பதை உணர்தல் மட்டுமல்ல எல்லா உயிரினங்களும் இறைநிலையும் ஆன்மாவாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து அந்த கருத்தை வந்து உள்வாங்கிக்கிறோம் அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து பிரம்ம ஞானமாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க புதிதாக ஒருத்தர் வந்து இப்ப எனக்கு யோகா கத்துக் கொடுங்க அப்படின்னு வராங்க தவம் கத்துக் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி வராங்க அவங்களுக்கு முதல்ல நீங்க என்ன படிக்க சொல்லுவீங்க ஏன் படிக்க சொல்லுவீங்க ஆனந்தியம்மா வாழ்க வளமுடன் மனவளக்கலை பாகம் ஒண்ணு எல்லாராலும் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடிய நமது வாழ்க்கை அனுபவங்களை ஒட்டிய தலைப்புகள்ல இருக்கிறதுனால முதல்ல அந்த புக்கும் என் குருநாதர் புக்கும் யூஸ்வலா சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா குருநாதரை பத்தி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த உணர்வு நிலையில அந்த புத்தகங்களில் சில விளக்கங்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எனது வாழ்க்கை விளக்கம் மன விளக்கலை டூ எல்லாமே அப்படி போகும் அவர்கள் ஆழ்ந்து உள்ள வர 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 அதுக்கான இதெல்லாம் கிடைக்கும் உடற்பயிற்சி கத்துனோடனே உடற்பயிற்சி புக்கை சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அதுல முன்னாடி பின்னாடி ரெண்டு ஆர்டிக்கல் இருக்கும் அதுவே உடற்கூரை பற்றி அத்தனை விளக்கங்களையும் நமக்கு அளிக்கக்கூடிய புத்தகமாக இப்படி நிறைய இருக்குங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் அருமை அப்போ புதிதாக வர்றவங்களுக்கு தவம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனக்கு தீட்சை கொடுங்க அப்படின்னு வந்து நிக்கிறாங்க 
ஏதோ தீட்சையெல்லாம் கொடுப்பீங்களா அம்பல எனக்கு தமம் கற்றுக்கணும் எனக்கு தீட்சை கொடுங்க அப்படின்னு வந்து நிற்கிறாங்க ஒருத்தங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்லி உடனே தமம் தீட்சை உடனே கொடுப்பீங்களா அல்லது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்கங்கள் கூறி இதுதான் செய்யணும் அதுதான் செய்யணுங்கிற அந்த மாதிரி எதுவும் விளக்கங்கள் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தமம் கொடுப்பீங்களா என்ன விதமான அணுகுமுறையை கையாளுவீர்கள் மன்றத்துல வரக்கூடிய அன்பர்கள் வந்து புதிய அன்பர்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஒன்றுமே மனவளக்கலை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாத அன்பர்கள் இருக்கலாம் மறுபெயர்ச்சிக்கு வரவங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி வரும்போது அப்போ அந்த மாதிரி பிடிசி பன்னெண்டு நாள் கொஸ்டின் மன்றங்களை நடத்துவோம் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து தவம் கற்றுக் கொடுங்க தீட்சை கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்டாங்கன்னா முதல்ல வந்து நீங்கள் உடற்பயிற்சி பண்ணணுங்க உடற்பயிற்சி பண்ண தான் தவத்தில் வந்து நம்ம உட்காந்து இருபது நிமிஷம் பண்ணும்போது அந்த உடலானது நமக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உடற்பயிற்சி கற்றுக் கொடுப்போம் அப்புறம் அடுத்ததாக வந்து காயகல்பத்தை கற்றுக் கொடுப்போம் அப்போ அந்த தவம் அப்படி முதல்ல வந்து பன்னெண்டு நாள் கோர்ஸில் ஆகினி தவம் தான் ஃபஸ்ட்டு அப்போ அந்த ஆகினி தவத்தோட விளக்கம் என்ன ஏன் அதை வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம் வந்து ஆகினி தவம் கற்றுக்கொண்டால் அடையும் பயன்கள் என்ன அந்த அந்த விளக்கத்தெல்லாம் முதல்ல சொல்லணும் அப்போ அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த தவமானது அவங்களுக்கு நல்லா வரும் அப்போ அது வந்து அப்புறம் தீட்சை கொடுக்கணும் தீட்சையினுடைய முக்கியத்துவம் சில பேர் கேட்பாங்க இது எதுக்கு தீட்சை பொருவ மத்தியில் தானே நீங்கள் தவம் செல் செய்யணுன்றீங்க நாங்களே கண்களை மூடிட்டு பொருவ மத்தியில் செய்கிறோமேன்னு ஒரு அன்பர் கேட்டார் இல்லை குரு மகான் வந்து தீட்சை கொடுக்கணும் நாங்கள்லாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் குரு தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறாரு அவர் தான் உங்களுக்கு தீட்சை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த தீட்சை கொடுத்தா தான் அந்த குண்டலினி யோகம் வந்து அதாவது குண்டலினி சக்தி வந்து மூலாதாரத்திலிருந்து அந்த புருவ மத்திக்கு எழும்பி வரும் அப்போ அதில் ஒரு அழுத்தத்தை நீங்கள் உணர்வீங்க அதனால நீங்களே அந்த மாதிரி உணர்ந்து அந்த தவம் உங்களுக்கே நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விளக்கத்தை சொல்லி அதனுடைய பயன்களை சொல்லி அப்புறம் தான் நாங்கள் தீட்சையை கொடுப்போம் உடற்பயிற்சிக்கு தான் முதல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஐயா சில பேர் வந்து அந்த சில பொருந்தா உணர்வோட வருவாங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய அனுபவத்துல பேராசிரியர்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்தது சாந்தி முதல்ல கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தவம் கொடுங்க அப்படின்லாம் மாதிரிலாம் மற்றபடி மன்ற முறைப்படி சுவாமிஜியோட அந்த இதுவே உடற்பயிற்சி என்பதுதான் எங்க மன்றங்கள நாங்க கத்துண்ட காலத்துல உடற்பயிற்சி செய்து காண்பித்தால் ஒழிய தவம் கிடையாது அந்த அளவுக்கு உடலை தயார் பண்ணிதான் மனதுக்கான அந்த பயிற்சிக்கு எங்களை அளவு பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தவம் எடுத்ததுக்கு ஒரு மாசம் துரியம் பண்ணாதான் அகத்தாய்வு இப்ப இருக்கிற வே கால அட்டவணையே வேற இருந்தாலும் அது அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா தான் வச்சிருந்தாங்க ஏன்னா தவம் பண்ணாமையே துரிய தவம் கூட பண்ணாம ஒரு முதல் அகத்தாய் வந்து உட்காந்து ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அந்த மாதிரி துரியாதீதம் தக்கு அதுக்கு துரியம் நல்லா பண்ணியிருந்தாதான் துரிய அதீதம் அவங்களால உணர முடியும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்குலையும் நம்மளுடைய வழிமுறைகள் அழகாக செதுக்கப்பட்டு அளிக்கப்பட்டு இருக்கிறது மன்றங்கள்ல உடற்பயிற்சிக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லிடுவோம் அழக வளமுடன் அழக வளமுடன் நிறைவாக அருள் நிதியர் அருள் நிதி பட்டம் இது எதற்கு இதற்கு என்ன தகுதி அருள்நிதியர் பட்டம் வாங்கிய பிறகு அவர்களுக்கான பொறுப்புகள் இப்படி ஒரு சில வார்த்தைகளில் நிறைவு கேள்வி இன்றைய நிறைவு கேள்வி வாழை வாழ்முறை அருள்நிதி வந்து பிரம்மஞானம் முடித்த பிறகு நம்ம ஆழியாரில் போய் அருள்நிதி பயிற்சி எடுத்துக்கொள்கிறோம் அப்போ அந்த அருள்நிதி பயிற்சி எதற்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது நாம் அந்த கற்றுக்கொண்ட தவ முறைகள் தீட்சை கொடுக்கின்ற முறைகள் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் மற்ற மற்றவர்களுக்கு சொல்லி தருவதற்காக இதை எப்படி சொல்லி தரணும் எப்படி தீட்சை கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பயி மாஸ்டர்ஸ் வந்து பயிற்சி கொடுக்குறாங்க அப்போ இதை எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம அருள்நிதி பயிற்சி முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த அருள்நிதி பயிற்சி முடிச்சோன்னா அதை முடிச்சுட்டு அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு இருக்கிறது வாங்கி வச்சிருக்கிறதுனால பயன் இல்லை வந்து நம்ம மன்றங்கள் எந்த மன்றத்தில் நம்ம வந்து தொண்டு செய்கிறோமோ அந்த மன்றத்தில் நாம் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்மால் தொண்டு செய்ய முடியும் எத்தனை அன்பர்களுக்கு நாம் வந்து உடற்பயிற்சி காயக்கல்பம் அப்புறம் தவம் இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நாம் வந்து அந்த தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போன்ற மாதிரி நம்ம தொண்டு செய்கிறோம் அந்த தொண்டு செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு தான் அருள்நிதி பய பயிற்சி அதை எப்படி செய்யணுன்றத வந்து ஆழியாரில் சொல்லித்தராங்க அதை நம்ம கற்றுக்கொண்டு அதை அப்படியே தொண்டு செய்ய வேண்டும் வாழ்க வளமுடன் அருள்நிதி என்பது அருளை நிதியாக 
சுவாமிஜி அப்படியே நம்ம கிட்ட அந்த அருளை அள்ளி தந்து நம்மை தயார்படுத்திக்கிறார் உலக நல தொண்டுக்காக ஆனா அது அன்னைக்கு பயிற்சி எடுத்த அந்த மூணு நாள்ல எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது மெல்ல மன்றங்களுக்கு வர வேண்டும் மற்றவங்க தீட்சை கொடுக்கறப்ப கிட்ட நின்று பார்க்கணும் அவங்க என்னெல்லாம் அந்த முறைப்படி செய்யறாங்கன்றது மெல்ல மெல்ல தாங்களும் அதுல ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும் அப்பதான் அது திரும்ப திரும்ப அகத்தாயம் நடக்கும் போது வந்து உட்காரணும் திரும்ப திரும்ப அந்த சப்ஜெக்டை கேட்கணும் இப்படி மெல்ல வாய்ப்பு கிடைத்த போதெல்லாம் மெல்ல அதை பற்றியான அந்த பழகுதல் என்பதுதான் அருள் நிதியை சுவாமிஜியோட கருணை கொடுத்துடுறாரு நாம அதுக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்தி கொள்ள காலம் எடுக்கும் முழுமையாக தவம் பண்ணணும் தற்சோதனை பண்ணணும் தொடர்ந்து அந்த பயிற்சி முறைகள்ல இருந்துண்டு மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிறைய பேர் ஒரு சின்ன கருத்து நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க கொடுத்தா கம்மியாயிடும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஜீவகாந்த கம்மியாயிடும் அதெல்லாம் இல்ல நாம கொடுக்கல வான்காந்தத்துல இருந்து அந்த இணைப்பை சுவாமிஜியோட அருளை கைகள்ல வாங்கி அந்த கைகளை அந்தந்த மனிதர்க்குள்ள இருக்கிற ஆற்றல கொஞ்சம் தூண்டி விடுறோம் அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி எல்லாம் மனதை விரித்து இதை புரிஞ்சுண்டு நாம பண்ணும் போது நிச்சயம் ஒவ்வொருவரும் அருள் நிதி என்ற நிலையில தொண்டாற்ற வேண்டும் என்ற அந்த கமிட்மெண்ட் வேண்டும் அது இருந்தாலே நிச்சயம் உலக சமுதாய சமாதானம் என்பது பரவும் சுவாமிஜியோட கனவு நிறைவேறும் என்று சொல்லி நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அருள் நிதி மீனாட்சி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அருள் நிதி ஆனந்தி ரங்கராஜன் அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் நிறைவே நோக்கி Be blessed by the Divine Amma. Thank you. My pranam to everyone, those who are present here in today's meditation. Now, today we'll see about <clears throat> the use of biomagnetism. Um, we all know that to protect our um, biomagnetic field we have to keep the mind always in the positive by good thinking blessing and wishing well of others so when we are keeping some hatred in our mind we are only poisoning ourselves so hatred vengeance anger etc should not or we can say never be kept in our mind so this will spoil the whole magnetic field which will be characterized into poison and we all know um, and we'll be hearing about the pranic healing magnetic therapy reiki and uh, distance healing all these are based on biomagnetism only and here swamiji gives one more uh, um strange use of biomagnetism in treatment of diseases uh, what he says uh, we can just bring one patient's hair and with that they can find the disease and select the proper medicine the medicine is diluted in the water and the hair is put in it then the water is kept in a very low magnetic box for 3 or 4 days the disease in the person who is far away is cured by doing this way the swami ji says many people are practicing this treatment and i don't know how far <laughs> we come to know about it but in one of the pages swami ji used to say that um treat while giving the treatment to others using biomagnetism we must be very careful um if we don't have a proper biomagnetism within our self and giving treatment that is we are wasting our our uh, biomagnetism for others that is nothing but taking our uh, house door and donating to others so that is not a safe so we have to protect ourselves and do the help thank you one and all for giving me this opportunity today to think about the various uses of biomagnetism we'll continue the same tomorrow to very have a matter be blessed by the divine thank you amma be blessed by the divine uh, anybody have any doubt in this um, topic wal ko lamada there is no doubt but we expect more uh, information from bhagyalakshmi amma about the biomagnetism <laughs> in further further 
days. Thank you, Amma. Sure, yeah. Whatever Swamiji says, we are going to discuss it. Yes, Thank we'll share you. among ourselves. Thank, Thank you. you. Thank you, yeah. Be blessed by the divine. Thank you, yeah. Uh, shall we conclude this session, Amma? Yes, Amma. Yeah, please go ahead. I heard about it. Let us conclude today's session with blessing for the world. Uh, let us invite Arunithi Ani.